हेलो स्टूडेंट्स तो क्लास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 पॉइंट इंट्रीगल्स में 7.11 का इंट्रोडक्शन चल रहा था और लास्ट वीडियोस में हमने फिनिश किया था बच्चों एनसीईआरटी पेज नंबर 341 पे आपको सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंट्रीगल्स में प्रॉपर्टी नंबर जीरो प्रॉपर्टी नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर टू थ्री एंड फोर का हमने प्रूव किया था बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन करे थे ठीक है और एन के हमने वहाँ पर आपको एग्जाम्पल मतलब पूरा इंट्रोडक्शन दिया था हमने आपको प्रॉपर्टी नंबर जीरो से लेकर फोर तक का इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ जो कि 341 पेज नंबर एनसी पेज नंबर पे एनसीईआरटी में दी हुई है ठीक है तो इस प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ का बच्चों हम आपको यहां पे प्रूफ करके दिखाएंगे ठीक है प्रूफ आपको आना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया था बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट टू ईयर से वो पूछ रहा है ठीक है उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन आया आई थिंक टू में आया हुआ वो मैं आपको करके दिखाऊंगा ठीक है बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन जो बच्चे नए आए हैं बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन चेक करिए कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन किया हुआ है ठीक है तो उस पेन कमेंट पे आप रीड मोर पे जब क्लिक करोगे तो आपको पूरा सिलेबस वहां मिल जाएगा आपको इंट्रीगल चैप्टर नंबर सेवन पे क्लिक करना है प्ले खुल के आएगा थमने लाप देखिए वहां पर जहां से आपका लेक्चर नंबर आई थिंक फिफ्टी या फिफ्टी स्टार्ट होगा वहां से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रीगल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंट्रीगल पढ़ाना शुरू किया है ठीक है तो अगर आपको केवल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंट्रीगल्स पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हो पूरा अगर प्लेलिस्ट देखना है तो पूरा प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो पूरा सिलेबस वहां पर आपका अवेलेबल है इंट्रीगल से रिलेटेड सब कुछ कराया है बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हो या एनसीआरटी हो या कोई भी एनसीआर टी एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ठीक है तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए जाइए प्लीज बच्चों कॉमेंट सेक्शन चेक करिए अब हाँ पुराने बच्चे जो करते चले आ रहे हैं उनको तो पता ही है हमको स्टार्ट करना है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ में पेज नंबर 341 एनसीईआरटी में खोल लीजिए वो कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि कॉन्टिन्यूस है कौन से इंटरवल पे क्लोज इंटरवल जीरो टू टू है ठीक है यानी कि कुछ ये बात हो रही है बच्चों कोई फंक्शन है आपके पास लेट से ये कोई फंक्शन का ग्राफ है ठीक है और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से एक्स इज इक्वल्स टू टू ए की बात करी जा रही है ठीक है इस क्लोज इंटरवल में इस क्लोज इंटरवल में आपको क्या करना है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है ठीक है तो ये जो इंटीग्रेशन होगा जीरो टू टू है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ये जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स ये क्या होगा ये इक्वल होगा किसके एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन के विद इन द लिमिट जीरो टू ए और प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स का इंटीग्रल विद इन द लिमिट वॉट जीरो टू टू ए ठीक है तो अगर आपको किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट जीरो टू टू ए तो आपको दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करके उनका सम करना होगा जरूरी नहीं सम करना होगा मतलब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए जीरो टू टू ए हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं मतलब कि जो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा जीरो टू टू ए वो दो इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा किसके किसके भाई एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो जीरो टू ए और आप एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स को इंटीग्रेट कर दो जीरो टू ए अब ए क्या है बच्चों जैसे ये जीरो टू ए ठीक है तो यहां कहीं क्या आता होगा आपके पास यहां कहीं बीच में क्या आता होगा आपके पास x इज इक्वल्स टू ए आता होगा आपके पास ठीक है ना आता होगा भाई जीरो टू ए के बीच में a कहीं ना कहीं आता होगा ठीक है तो ये a वही चीज है यानी कि आपको जीरो टू ए अगर इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को तो आप जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करिए और फिर जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स को इंटीग्रेट करिए और दोनों को कर दीजिए ऐड कर दीजिए ठीक है अब आइए आपको हम ये प्रूफ करके दिखाते हैं ठीक है ये ग्राफ ऐसे ही थोड़ा सा फीलिंग के लिए मैंने बच्चों बना रखा है ठीक है लास्ट वीडियो आशा करते हैं आपने देखे जरूर होंगे ठीक है तो आइए जरा इसको हम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इसका एल लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर हम इसका एल लेंगे स्टूडेंट्स तो एल क्या है एल है आपका जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स सही है अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपने पढ़ा था बच्चों क्या कि ये जीरो टू टू अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ठीक है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो कहाँ से कहाँ जीरो टू ए और फिर ए से टू ए है ना याद है ना भाई भूल चुके हो अगर कोई फंक्शन होता था यहाँ एक्स इजिक्वल्स टू ए है और यहाँ एक्स इजिक्वल्स टू क्या है बी ए ए और बी के बीच में यहाँ एक्स इजिक्वल्स टू बी ए और बी के बीच में अगर कोई पॉइंट एक्स इजिक्वल्स टू सी होता था तो हम एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है हमें ए टू बी विद इन द लिमिट ए टू बी जब निकालना होता था तो ये किसके कॉल होता था कि भाई आप एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स कर आप एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ ए टू सी पहले कर दो ए टू सी कर दो ठीक है और प्लस प्लस आप इसी फंक्शन को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दो C से B, C से B, ठीक है ये प्रॉपर्टी आपको याद है
चेक करो ये जो C है वो A से क्या है बड़ा और B से क्या है छोटा भाई चेक करो ना A जीरो से बड़ा है A इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वॉट टू ए तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो इस फंक्शन को जीरो से A के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है और प्लस इसी फंक्शन को यानी कि एफ ऑफ एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ आपको इंटीग्रेट करना है फिर ए से लेके टू ओके तो ये इंटीग्रेट करना है ए से लेके टू और यहाँ ऑपरेटर डी लगेगा यहाँ भी डी लगेगा मैं लगाना भूल गया ठीक है अब आप देखिए आप एल लेके चले थे है ना आर वाला ये पोर्शन तो आ चुका है आपका ये वाला पोर्शन तो आपका आ चुका है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स तो ये पोर्शन तो आ चुका है अब इसको कुछ नहीं करना आपको इसको ऐसे ही छोड़ दो यानी कि जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने आई वन एज्यूम कर लेना है ठीक है तो जो आप एल लेके चले थे ये लेफ्ट हैंड साइड जो आप लेके चले थे ऐसा बन गया लेटेस्ट दिस इज इक्वेशन नंबर वन अब आपका आई क्या है ये वाला इंट्रीगल है ठीक है तो इसको हम सॉल्व करते हैं आई वन इज इक्वल्स टू ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है तो इसको हमको सॉल्व करना है अब इसको कैसे सॉल्व करें इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे सब्सटीट्यूट क्या करना है मैं आपको बता दूं ये जो है ना आपकी प्रॉपर्टी जो आप लर्न कर गया तो यहाँ पर जो टू ए माइनस एक्स है इसी को आपको टी पुट करना है ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या पुट किया टू ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वॉट टी लेट कर लिया अच्छा जैसे ही आपने इसको टी लेट किया आपको ये जो लिमिट्स दी हुई हैं मतलब आई में जो लिमिट्स हैं ए टू टू ए ये एक्स के रिस्पेक्ट में अब आपको लिमिट टी के रिस्पेक्ट में चेंज करनी पड़ेगी ठीक है तो चलिए पहले लिमिट हम चेंज कर लेते हैं तो वेन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जब कितना है ए है तो टी कितना हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू हाँ भाई एक्स की जगह ए रखिए तो टू ए माइनस ए ए आ जाएगा यानी कि टी इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा ठीक और वेन एक्स इज इक्वल्स टू टू ए जब एक्स की वैल्यू कितनी है टू ए तो टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टू ए माइनस एक्स की जगह कितना रखेंगे टू ए टू ए माइनस टू ए जीरो तो टी इज इक्वल्स टू जीरो तो आपकी लिमिट्स टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई कहाँ से कहाँ ए से जीरो जब लोअर लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में ए थी तो टी के रिस्पेक्ट में ए आ गई है जब लोअर लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में सॉरी अपर लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में टू ए थी तो टी की वैल्यू जीरो आ गई यानी कि टी के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी यानी कि अब आपका जो आई वन है वो हो जाएगा क्या लिमिट लगेगी आपकी क्या ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स लिमिट लगेगी ए टू जीरो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट ठीक है तो ए टू जीरो ये आपकी लिमिट लग गई और इसके बाद ध्यान दें यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट भी कर दीजिए जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत सारी डिफ्रेंशिएट करेंगे जहाँ पर आपने टू ए माइनस एक्स को टी रखा हुआ है ठीक है तो आपके पास क्या आ जाएगा टू का तो डिलीवरी जीरो हो जाएगा और एक्स का होता है कितना वन हालांकि माइनस माइनस वन हो जाएगा ये और टी का होता है डी टी बाई डी एक्स डी एक्स लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स तो माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डी टी फिर माइनस वन से बहुत साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आप डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको माइनस डी टी तो डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी सही है तो ये आपका आई वन क्या हो जाएगा ध्यान से करो यहाँ पर है एफ ऑफ हाँ भाई ध्यान दें एक्स की जगह एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो चलो क्या जाएगा टू ए माइनस टी तो एक्स की जगह टू ए माइनस टी नहीं आएगा बताइए बच्चों एक्स को राइट में भेजो ना एक्स पॉजिटिव हो जाएगा टी को लेफ्ट में भेजो टी नेगेटिव हो जाएगा तो टू ए माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा सही है तो टू ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी टू ए माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा टी को उधर भेजो ठीक है तो टू ए माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यही मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होता है ध्यान चेक करो टी को लेफ्ट में लेके आओ ठीक है तो टू ए माइनस टी और x को माइनस एक्स को राइट right में ले गया वो पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई टू ए माइनस टी तो हमने यहाँ आई वन में x की जगह कितना रखा टू ए माइनस टी टू ए माइनस टी और dx की जगह आपको क्या रखना है dx एक्स इज इक्व टू माइनस डी टी ध्यान दें डी एक्स इज इक्व टू वॉट माइनस डी टी तो डी टी हमने यहाँ लिखा और यहाँ पे हमने क्या कर दिया माइनस लगा दिया सही है अब ध्यान दें बच्चों आपको याद होगा हम पढ़ चुके हैं क्या कि अगर लिमिट हम इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है ठीक तो अब हम लिमिट इंटरचेंज करने जा रहे हैं हम ए टू जीरो को जीरो टू ए जैसे ही करेंगे ए टू जीरो थी लिमिट लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट जीरो अब लोअर लिमिट जीरो टू अपर लिमिट ए कर दिया तुरंत हम इसका इसको पूरे को आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक माइनस पहले से था एक और माइनस आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा तो एफ ऑफ एक और माइनस आएगा ना तो माइनस माइनस प्लस अब यहाँ पे कोई साइन नहीं रहेगा मतलब केवल पॉजिटिव है तो एफ ऑफ टू ए माइनस ऐसा आ गया सही है अब देखिए जरा अब स्टूडेंट्स अब आपने पढ़ा था क्या कि अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें तो इंट्रीगल पे फर्क नहीं पड़ता है याद है ना तो वेरिएबल टी से चेंज करके किस में कर दो एक्स में तो ये हो गया जीरो टू ए ठीक है और
तो उस इंटरगल पे फर्क नहीं पड़ता है तो वेरिएबल टी से चेंज करके हम कहाँ ले आए एक्स में ले आए ठीक है तो इंटरगल ऑफ एफ ओ एफ ऑफ टू ए माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम लिमिट जीरो टू ए इज इक्वल्स टू वॉट इज इक्वल्स टू इंटरगल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट जीरो टू ए ठीक है तो कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए अब ये जो आई की वैल्यू आई है इसको ले जाके वापस आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर वन में ठीक है तो इक्वेशन नंबर वन में एल क्या हो जाएगा आपका एल एच एस जीरो टू ए एल एच एस इक्व टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है और प्लस आई वन और आई वन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी आई वन की वैल्यू आ गई आपकी कितनी चलो अभी यहाँ पे मैं आई वन लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए तो जगह जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस आई वन आई वन की जगह हम कितना रखेंगे जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स ठीक है हैंड्स प्रूफ चेक कर लो आप क्या लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड आ क्या गया राइट हैंड साइड ठीक है राइट हैंड साइड आ गया हैंड्स प्रूफ अब इसी चीज़ को आप ऐसे ले सकते हो कैसे भाई आपने इसको क्या करना है सिंपली आप बोल दो कि भाई हम क्या करेंगे हम इंट्रीगल करेंगे लिमिट जीरो टू ए किसका ब्रैकेट में लिख दो पहले एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स और पूरे पे ऑपरेटर पीछे डी एक्स लगा दो क्या दिक्कत है ऐसे भी तो लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है जब इसको हम ओपन करेंगे इंट्रीगल से तो इंट्रीगल इसको भी मिलेगा और इसको मिलेगा तो वापस आपके पास ऐसा ही तो आ जाएगा ठीक है तो बच्चों इसको कर लीजिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अब आइए इसका हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सी बी में आया था ओके कर लीजिए ये प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ पे बेस क्वेश्चन देखिए ये एक इंट्रीगल दिया हुआ है इंट्रीगल है लिमिट जीरो टू टू पाई वन अपॉन वन प्लस ई डी द पावर साइन एक्स अब अगर एग्जाम में ये सी बी सी टू थाउजेंड थर्टीन में आया था ठीक है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है ठीक है तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है बच्चे बोलेंगे सर आपने कैसे पहचाना कि प्रॉपर्टी लगेगी भाई इतना पढ़ के आया हो तो मैं पता होना चाहिए सीधे सीधे दिख रहा है जीरो टू देखो जीरो टू समथिंग तो आपको ट्राई करना चाहिए हाँ भाई जीरो टू टू ए वाली प्रॉपर्टी शायद लगे उसका कारण भी है कारण ये कि भाई देखो कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वन अपॉन वन प्लस ई डी द पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ ठीक है ना कोई जनरल मेथड जो अभी तक पढ़ के आए मेरे ख्याल से उससे तो बात आपकी कुछ बन नहीं रही है ठीक है जो भी पुराने मैथड्स आप पढ़ के उससे तो बात आपकी बन नहीं रही है ठीक है ना तो बात कैसे बनाए देखो बच्चों ये जो कुछ भी लिखा है यही तो क्या है आपका यही एफ ऑफ एक्स है ठीक है यही क्या आपका एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स क्या आपका वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर साइन एक्स यही आपका ठीक अब देखिए तो हमने क्या किया हमने इसको आई बोल दिया उन्होंने क्वेश्चन में आई नहीं बोला था मैंने इसको आई लेट कर लिया है लेट ये इंट्रीगल आई के इक्वल है तो आई इज इक्वल्स टू अब ध्यान दें वो क्या कहता था ये वाली आइडेंटिटी लगा दो आप कहता था कि भाई एक काम करो जीरो टू टू ए की जगह आपने लिमिट लगानी है क्या आपने लिमिट लगानी है जीरो टू ए लगानी है ठीक है तो ध्यान दें अब सर ये जीरो टू ए कैसे होता है नीचे तो समझ में आ रहा है हाँ भाई जीरो अब देखो चो एक चीज़ देखो ना क्या कि यहाँ टू ए और यहाँ क्या है टू पाई चेक करो देखो बात समझो यहाँ टू ए है ना तो अगर मैं टू को मतलब ये जो अपर लिमिट होती है ना अगर मैं इसको टू से डिवाइड कर दूँ टू से डिवाइड कर दूँ तो टू से टू कट जाएगा ए आ जाएगा ना तभी तो अपर लिमिट मिलती है मतलब यहाँ पर जो अपर लिमिट है टू पाई अगर मैं इसको टू से डिवाइड करूँगा तभी तो मुझे जो मिलेगा वही तो ए होगा तो ए की वैल्यू क्या है पाई है तो जीरो टू ए ए का मतलब पाई ठीक क्या एफ ऑफ एक्स ठीक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स और मैंने आपको बता दिया है क्या कि एफ ऑफ एक्स ये है मैंने लेट कर लिया लेट क्या हेयर लेट तो नहीं करेंगे दिया ही हुआ है हेयर एफ ऑफ एक्स इक्व टू वन वन प्लस ई बार साइन एक्स है ठीक और प्लस करना है प्लस फिर से आपको लिमिट लगानी है जीरो टू ए ए की जगह हमारे पास क्या है पाई और यहाँ पर आपको लिखना है क्या एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स ओके एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स सही है एफ ऑफ टू ए ए की जगह क्या रखना है हम लोगों को ए की जगह पाई रखना है तो एफ ऑफ टू ए ए की जगह हमने क्या रख दिया पाई ये हो गया अब देखो बच्चों बात समझ में आ रही क्या एफ ऑफ एक्स तो मुझे समझ में आ रहा है ये रहा एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स कैसे निकालेंगे तो एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स कैसे निकालेंगे तो जवाब है इस फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या रख दोगे टू पाई माइनस एक्स तो ध्यान दें वन अपॉन वन प्लस ई की पावर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स ये साइन ऑफ x है तो साइन ऑफ अब हमने ये x की जगह क्या रखना है हमने टू पाई माइनस एक्स रख देना है बात समझ नहीं कि नहीं और इतना तो आप लोग को पता ही होगा क्या कि ध्यान देंगे स्टूडेंट्स सभी बच्चे क्या कि साइन टू पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा भाई टू पाई माइनस थीटा फोर कॉर्डेंट में आएगा और फोर कॉर्डेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है और टू टू पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता मतलब साइन का तो साइन ही रहेगा और आंसर आएगा माइनस में भाई फोर कॉर्डेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव तो
तो एफ ऑफ एक्स तो हो गया आपका वन अपॉन वन प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स और प्लस ध्यान दें प्लस जीरो टू पाई ओके और एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स आपके सामने है ये रहा ठीक है ना तो ये हो जाएगा कितना वन अपॉन वन प्लस ई की पावर साइन टू पाई माइनस एक्स डी एक्स सही है तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स और प्लस ध्यान देंगे जीरो टू पाई अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई डी द पावर ई डी द पावर हाँ भाई ध्यान दें साइन टू पाई माइनस सीटा माइनस साइन थीटा यानी कि आ जाएगा भाई ध्यान दो ई की पावर में सब कुछ चल रहा है ना तो साइन टू पाई माइनस एक्स की जगह आपने क्या लिखना है आपने माइनस साइन एक्स लिखना है तो इतने पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स तो ई की पावर माइनस साइन एक्स हो गया ठीक ऐसा हो गया और यहाँ हो गया डी एक्स ठीक है इतना कॉपी करिए कॉपी कर लीजिए कर लिया हटा दें चलो अब क्या करोगे अब देखो अब इसमें कुछ नहीं करना है अब तो बहुत ईजी हो जाएगा ये आई इज इक्वल्स टू हाँ भाई इसको ना मैं आपको बच्चों यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ देखिए बात समझिए वन अपॉन वन प्लस ई की पावर साइन टू बाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आया था अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे देखिए वन अपॉन वन प्लस हाँ भाई ई की पावर में माइनस में कुछ है बात समझो ई की पावर माइनस एक्स लिख होता तो वन अपॉन ई की पावर एक्स लिख देते ना आप इसको ई की पावर एक्स माइनस एक्स नीचे आता तो पॉजिटिव हो जाता तो ठीक इसी तरीके से ई की पावर माइनस साइन एक्स है तो इसको आपने लिखना है वन अपॉन ई की पावर साइन एक्स अब साइन एक्स कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा सही है अब अब क्या करें अब कुछ नहीं करना है एल ले लीजिए नीचे ठीक है तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन के नीचे वन अज्यूम कर लो कि वन नीचे बस देखो आप डिनोमीटर में वन ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा वन और साइन एक्स वन और ई की पावर साइन एक्स का एल क्या हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो वन को इधर तो क्या हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स और प्लस में वन भाई चेक करो ई की पावर साइन एक्स इंटू वन ई की पावर साइन एक्स और वन इंटू वन वन ये हो जाएगा ठीक अब ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा ई की पावर साइन एक्स तो क्या हो जाएगा हो जाएगा आपके पास ई की पावर साइन एक्स अपॉन हाँ भाई ई की पावर साइन एक्स प्लस वन को आप वन प्लस ई की पावर साइन एक्स तो वन प्लस ई की पावर साइन एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ तो ये एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स सॉल्व करते करते ऐसा आपका आ गया या आप बोल सकते हो कि इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हमने इसको तो एज एड एज कॉपी कर लिया जीरो टू पाई वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू पाई अब ध्यान दें ये पूरा आपने सॉल्व किया है अभी कितना आया है यह आया आपका ई की पावर साइन एक्स अपॉन में क्या है अपॉन में वन प्लस ई की बार साइन एक्स डी एक्स सही है अब एक बार बताओ जीरो टू पाई यहाँ भी लिमिट है जीरो टू पाई यहाँ भी लिमिट है ठीक तो हम क्या करते हैं ऑपरेटर यहाँ भी डी एक्स है यहाँ भी डी एक्स है तो हम क्या करते हैं हम कुछ नहीं करेंगे इन दोनों फंक्शन को ऐड कर देंगे और लिमिट हम बाहर लगा देंगे और इंटरगल भी बाहर लगा देंगे जीरो टू पाई ठीक है और बाहर हमने लगाया डी और इन दोनों का अंदर सम वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर साइन एक्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बिकॉज अगर ये इंट्रीगल मैं अंदर दूं तो इसको भी मिलेगा तो ऐसा बन जाएगा फिर बीच में प्लस लगाएंगे ये इंट्रीगल इसको भी मिलेगा तो ऐसा बन जाएगा तो इसको हमने ऐसा लिख दिया क्या दिक्कत होगी ठीक है अब क्या करें अब देखिए अब करना कुछ नहीं है इसको देखो इसको दोनों का एल्सियम ये ई की पावर क्या है बच्चों यहाँ पर मेरे से मिस हो गया एक्चुअल में वन अपॉन वन प्लस ई की पार साइन एक्स था ठीक है आप देखिएगा इसको करेक्ट करिएगा ई की पार साइन एक्स था ठीक है अब देखिए यहाँ पर दोनों के डिनोमीटर क्या है सेम है तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई हाँ भाई दोनों के डिनोमीटर सेम है तो क्या हो जाएगा वन प्लस ई की पार साइन एक्स ठीक अब बस ऊपर कुछ नहीं ऊपर भी क्या हो जाएगा वन प्लस भाई दोनों के डिनोमीटर सेम है ना तो बस एल सी आ जाएगा ऊपर किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं तो वन प्लस ई की पार साइन एक्स हो जाएगा ऊपर ठीक डी एक्स अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा वन आ जाएगा अंदर तो हो गया जीरो टू पाई और अंदर क्या बच गया वन डी एक्स हाँ भाई वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है और एक्स पे लिमिट लगेगी जीरो टू पाई जीरो टू पाई तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो एक्स की जगह पाई रखा माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह जीरो रखा तो यह क्या आ गया पाई आ गया तो दिस इज योर फाइनल आंसर कर लीजिए इस, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए जीरो टू पाई वन अपॉन वन प्लस ई की पार सॉरी ई की पावर कॉस एक्स ठीक है तो इसका जो आंसर आना है वो आना है पाई बाई टू चलो आंसर मैंने बता दिया ट्राई करो मैं तो करूँगा एक वीडियो पॉज करके ट्राई करिए ठीक है अब देखिए करना कुछ नहीं है ये जो है आपका ठीक है यही आपका एफ ऑफ एक्स है ठीक है
ठीक है तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कितना है आपका ये आपका वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ठीक है अब ध्यान दें देखिए ये जीरो टू टू है और ये जीरो टू पाई है अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए जब आप टू ए को डिवाइड करते थे टू से तो आपको सॉरी टू ए को टू से करोगे टू से टू कट जाएगा ना मैंने ए कट ए कट कर दिया गलती से टू ए को जब आप टू से डिवाइड करते थे ए मिल जाता था आपको तो आप लिमिट जीरो टू ए लगाते थे मतलब यहाँ जो कुछ भी दिया उसका हाफ कर दो है ना तो यहाँ जो कुछ भी दिया उसका हाफ कर दो पाई को टू से डिवाइड कर दो पाई बाई टू आएगा यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई टू एक तरीके से ठीक है ना नहीं समझ मेरी बात <laughs> कंपेयर कर लो ना ये टू ए ये पाई है तो टू ए इज इक्वल्स टू वट पाई टू ए इज इक्वल्स टू पाई तो ए कितना हो जाएगा पाई बाई टू है ना सही है ना तो हमें लिमिट लेनी होगी कहाँ से कहाँ ये आई है आपका ठीक है तो आई इज इक्वल्स टू ये प्रॉपर्टी लगा देंगे जीरो टू कहाँ तक ए तक ए कितना है पाई बाई टू और कुछ नहीं करना है इसका हाफ कर दो बस जो भी दिया उसका हाफ कर दो पाई का हाफ पाई बाई टू हाफ का मतलब वन पॉइंट टू से मल्टीप्लाई कर दो उसको पाई इंटू वन पॉइंट टू पाई बाई टू या टू से डिवाइड कर दो पाई बाई टू ठीक है फिर यहाँ हमें लिखना होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ में लिखना होता है जीरो टू ए और एफ ऑफ वॉट टू ए माइनस एक्स अब टू ए कितना हो जाएगा सोचो यही तो टू ए है पूरा पाई भाई अगर आपका क्या ए कितना है पाई बाई टू तो टू ए कितना हो जाएगा पाई है ना तो जीरो टू ए और एफ ऑफ टू ए टू ए का मतलब पाई टू ए का मतलब पाई तो पाई माइनस एक्स डी एक्स ठीक है अब ध्यान दें एफ ऑफ एक्स तो ये रहा आपका ठीक बट एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कैसे निकालेंगे पाई माइनस एक्स कैसे निकालेंगे तो वन अपॉन फिर से मैंने यहाँ वन प्लस ई की पावर में कॉस एक्स है भाई ठीक है तो पाई माइनस एक्स एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है हम क्या रख देंगे पाई माइनस एक्स तो वन प्लस ई की पावर कॉस पाई माइनस एक्स ठीक है ये ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास ठीक है ना तो रखते हैं आई इज इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाई टू और एफ ऑफ एक्स की जगह तो यही रहेगा यानी कि वन अपॉन वन प्लस ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू पाई बाई टू और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स चलो मैं आपको यहाँ पे ना सॉल्व करके ही पूरा दिखा देता हूँ कि क्या आना है इसको वन अपॉन वन प्लस ई की पावर ध्यान दे स्टूडेंट्स कॉस पाई माइनस सीट आई थिंक माइनस कॉस सीटा होता है आई थिंक यस बिल्कुल तो कॉस पाई माइनस सीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस एक्स आ जाएगा अब इसको आप क्या करोगे वन अपॉन वन प्लस इसको आप क्या लिखोगे वन अपॉन ई की पावर कॉस एक्स भाई ये वन अपॉन में चलेगा पॉजिटिव हो जाएगा एल्सी वेल्सम लोगे तो क्या जाएगा ई की पावर कॉस एक्स प्लस वन यानी कि हम नीचे क्या लिख सकते हैं वन प्लस ई की पावर कॉस एक्स और जब एल्सी मिला होगा ई की पावर कॉस एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर तो ई की पावर कॉस एक्स चला गया ऊपर तो इतना कुछ आ गया आपका क्या एफ ऑफ पाई माइनस एक्स तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आ गया सॉल्व होकर ई की पावर कॉस एक्स आप तो पूरा करके दिखाओगे इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था ठीक है तो ई की पावर कॉस एक्स और अपॉन में वन प्लस ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स ठीक है अब करना कुछ नहीं है दोनों के डिनोमीटर सेम है तो ये न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे यानी कि वन प्लस ई की पावर कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस ई की पावर कॉस एक्स अरे कुछ नहीं दोनों के डिनोमीटर क्या है सेम है तो ये ऐड हो जाएगा वन प्लस ई की पावर कॉस एक्स ठीक है ये ऐसा हो गया और एंट्रीगल जीरो टू पाई बाई टू पूरे का है ना ये पूरे का ऑपरेटर डी एक्स अब चेक कर लो ये कट गया अंदर कितना आ गया वन यानी कि जीरो टू पाई बाई टू और अंदर आ गया वन और वन का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है एक्स होता है और लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई बाई टू जीरो तो अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट जीरो पाई बाई टू माइनस जीरो पाई बाई टू तो पाई बाई टू इज योर आंसर ठीक है स्टूडेंट्स तो इसको आप कर लीजिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड स्क्रीन पर आ रही होगी ओके